गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर आई एम मिस्टर राहुल पवार इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द अनदर पॉइंट ऑफ अवर सिलेबस विच इज स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड विद दिस पर्टिक्युलर टॉपिक एंड इन दैट लेक्चर वी हैव सीन द मीनिंग ऑफ फाइनेंस देन वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ प्रीवियस लेक्चर वी सीन द इम्पॉर्टन्स ऑफ फाइनान्स पाठीमाग् लेक्चर मधे अपन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट हा जो अपना पहला टॉपिक है हा टॉपिक अपन चालू के पाठीमाग् लेक्चर मधे अपन फाइनान्स मीनिंग का फाइनान्स वेगवे डेफिनेशन्स आ फाइनान्स इम्पॉर्टन्स का है अपन पाठीमाग् लेक्चर मधे पाले है नाव टू धीस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा या लेक्चर मध्य अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो का स्कोप है तीजी व्याप्ति किती है ये अपन य लेक्चर मधे पहा आहोत सो लेट स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर लेक्चर इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी नो दैट देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस फॉर एक्जाम्पल बिजनेसेस लाइक सोल प्रोपराइटरी कन्सर्न सोल प्रोपराइटरी मजेस एक्कल व्यापारी संस्था बिजनेसेस लाइक पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म जी भागीदारी संस्था जॉइंट वेन्चर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बिजनेसेस ओके अपने महत्ति है कि बिजनेस से वेगवेगे प्रकार आता का ही एक्कल व्यापारी संस्था आता का ही भागीदारी संस्था आता का ही जॉइंट वेन्चर्स आता का ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेसेस आता तो का ही कंपनीज आता जर आप कंपेरिजन के इन केस ऑफ सोल प्रोपराइटरी कन्सर्न एंड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड फॉर जॉइंट वेन्चर्स दीज बिजनेसेस आर कंपेरेटिवली स्मॉल साइज बिजनेसेस एंड देर फोर दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस एंड फॉर रनिंग द बिजनेस जर हा सर्व बिजनेस अपन कंपेरिजन के पैकी सोल प्रोपराइटरी बिजनेस अल कि पार्टनरशिप बिजनेस अल कि जॉइंट वेन्चर हा बिजनेस अल ये कंपेरेटिवली छोटे बिजनेसेस आता तना कमी भांडवल लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड ओके कमी भांडवल जरी आल तरी सु बिजनेस चालू करू शकत अनते स्मूथली बिजनेससुद्धा रन करू शकत वाई इट इज पॉसिबल इट इज बिकॉज द स्मॉल बिजनेसेस लाइक सोल प्रोपराइटरी कन्सर्न पार्टनरशिप फर्म रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड देर फोर ऐज दे रिक्वायर स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल इट इज इजी फॉर देम टू रेज द कैपिटल रिक्वायर्ड ओके okay, कमी भांडवला आवश्यकता आते लेस कैपिटल कमी कैपिटल की आवश्यकता ते सहजपने आवश्यक तवड़ कैपिटल हे रेज करू शकत उभारू शकत गोला करू शकत ये कुना बाबती इन केस ऑफ सोल प्रोपराइटरी कन्सर्न पार्टनरशिप फर्म जॉइंट वेन्चर ओके देअर साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल एंड देअर फोर दे रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इट इज इजी टू रेज धीस पर्टिक्युलर कैपिटल बिजनेस छोटे आयामें लगना भांडवल जे है तो सुधा कमी आत सहजपने उभारता ये रेज करता कैपिटल गोला करता बट इन केस ऑफ अ कंपनी ओके वी नो दैट कंपनी इज अ बिग ऑर्गनाइजेशन ओके जर आप कंपनी की तुलना बाकी व्यवसाय बराबर के लिए तो कंपनी इज अ बिग ऑर्गनाइजेशन एंड देअर फोर इट रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी की व्याप्ति कंपनी का आकारमान मोटा आयाम कंपनी ज्यादा भांडवला ज्यादा फंड्स की आवश्यकता आते ओके कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एज कम्पेर टू बिजनेसेस लाइक सोल प्रोपराइटरी कन्सर्न पार्टनरशिप फर्म जॉइंट वेन्चर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक्सेट्रा बाकी हा सर्व बिजनेस से जर कंपेरिजन के कंपनी ज्यादा कैपिटल की मजे ज्यादा फंड्स की आवश्यकता आते फंड्स जास्त लगना है आनुनज देअर फोर कंपनी नीड्स टू अपॉइंट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स फॉर रेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द मनी ओके कंपनी भांडवल एक कंपनी रिक्वायर्स क्रोर्स ऑफ रुपीज ऐज अ कैपिटल ओके धीस अमाउंट इज व्री ह्यूज एंड देअर फोर फॉर रेजिंग द फंड्स फॉर कलेक्टिंग द फंड्स फ्रॉम द मार्केट एंड फॉर युटिलाइजिंग धीस फंड्स इन एन इफिशियंट मैनर द कंपनी हैज टू अपॉइंट द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ओके कंपनी भांडवला 
आवश्यकता ही जास्त आते जास्त भांडवल कंपनी में लगत जास्त कैपिटल लगत जास्त पैसे लगता अनता हे कैपिटल रेज करना कैपिटल गोला करना गोला के ते कैपिटल इफिशियंटली यूटिलाइज करना वपरनेस कंपन फाइनेंशियल एक्सपर्ट जे आता तज्ञ लोकान अपॉइंट कराव लगत ओके इन केस ऑफ अ कंपनी धीस फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर टू बी अपॉइंटेड इन अ कंपनी बिकॉज द कंपनी रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी में जास्त भांडवला आवश्यकता आते ज्यादा कैपिटल गोला करना की आवश्यकता आयामें क्या कंपनी में फाइनेंशियल एक्सपर्ट की नेमणूक के लिए जे ओके दिस इज इन केस ऑफ अ कंपनी नाव अवर स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज ओके फाइनेंशियल मैनेजमेंट हे जी का कन्सेप्ट है हे जी का ब्रांच है याचा स्कोप याची व्याप्ति हि दोन कैटेगरीज मे डिवाइड के लिए जते पहली कैटेगरी है ते मे ट्रैडिशनल एप्रोच पहला है ट्रैडिशनल एप्रोच एंड सेकेंड आना है तो है मॉडर्न एप्रोच ओके द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज फर्स्ट इज ए ट्रैडिशनल एप्रोच एंड सेकेंड दैट इज टाइटल्ड एज बी मॉडर्न एप्रोच या दोन एप्रोचेस ये अपने दिलेले आहेत ओके दीज आर द टू एप्रोचेस आउट ऑफ दिस फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ द ट्रैडिशनल एप्रोच मा जो ट्रैडिशनल एप्रोच है ओके ट्रैडिशनल हा सुरू कभी हेजा शेवट कभी दिस पर्टिक्युलर एप्रोच वॉज स्टार्टेड इन अर्ली नाइनटीन फोर्टीज एंड कंटिन्ड अप टू अर्ली नाइनटीन फिफ्टीज ओके हा जो का ट्रैडिशनल एप्रोच है यानी सुरुआत एकोनीसें चीस या दशका चालू तो कभीपर्यंत होता एकोनीसें पन्नासपर्यंत तो हा एप्रोच होता मीन्स दिस एप्रोच वॉज इन एक्जिस्टन्स फॉर एट टू टेन इयर्स ओके आठ दा वर्ष हा एप्रोच फप्लिकेबल होता ओके okay, हा जो का ट्रैडिशनल एप्रोच है या ट्रैडिशनल एप्रोच मे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप का होता तर अंडर धीस ट्रैडिशनल एप्रोच द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट रीड इट वेरी केयरफुली लिसन इट केयरफुली अंडर ट्रैडिशन अंडर धीस एप्रोच द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज रिस्ट्रिक्टेड अप टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स बाय द कंपनीज ओनली ओके फा ट्रैडिशनल एप्रोच मे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से व्याप्ति फाइनेंशियल मैनेजर जो आल तेज काम का होते जो फाइनेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट मजे फाइनेंस मैनेजर जो कंपनीच सर्व फाइनेंस पहतो ओके ट्रैडिशनल एप्रोच मे फाइनेंस मैनेजर का रोल मजे फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम का होते फंपनी सा कॉर्पोरेट एंटरप्राइज मजे कंपनी कंपनी सा फंड्स प्रोक्यूर करने प्रोक्यूर करने मजे गोला करने ओके अपने महत है कि ईच एंड एवरी कंपनी रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ड्यूरिंग द ट्रैडिशनल एप्रोच द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और द फाइनेंस मैनेजर हैज टू डू द वर्क रिलेटिंग टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स ऑफ द कंपनीज कंपन जे आवश्यक आनारे फंड्स हैं आवश्यक आनारे पैसे हैं ते फंड्स गोला करूँ देने हेच फक्त फाइनेंस मैनेजरच मजेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम मान जात होता मजे आवश्यक आनारे फंड्स कंपनी कि फंड्स की आवश्यकता है समझा एक कोटी रुपया की आवश्यकता है तर तोड़े फंड्स अवेलेबल करूँ देने प्रोक्यूर कर बाजार गोला करूँ देने हाच फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप होता मजेस फाइनेंस मैनेजर का रोल होता एवडाच फ लिमिटेड होता मनु मनू शको दस द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज व्री नैरो दैट इज वॉज व्री लिमिटेड ओके ट्रैडिशनल एप्रोच मे फाइनेंस मैनेजर का रोल मजेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो स्कोप है तो मर्यादित होता लिमिटेड होता नैरो होता कारण फाइनेंशियल मैनेजमेंट मदे फना कंपनी साजेस कॉर्पोरेट एंटरप्राइज कंपनी लगन कॉर्पोरेट एंटरप्राइज अंतो कंपनी सा आवश्यक आनारे फंड्स गोला करण एवडाच फक्त फाइनेंशियल मैनेजमेंट काम होते फाइनेंस मैनेजरच काम मान ल द फोकस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वॉज मेनली ऑन मेकिंग द कैपिटल अवेलेबल ज्या ज्यादा अपने फंड्स लगना है फंड्स कशा कशा सा लगता एक तो कंपनी सुरू करता लगता एक्सपांशन वे लगता कंपनी वाढ़ा वेला एब्सॉर्प्शन समझा अपने एखादी कंपनी खरे कराएं 
किंवा मर्जर करायचं असेल किंवा कंपनी लिक्विडेट करायची असेल अशा ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत मोठमोठ्या गोष्टी आहेत की ज्या वेळेला फंड्सची आवश्यकता असते कॅपिटलची आवश्यकता असते पैशाची आवश्यकता असते अशाच वेळेला फक्त फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा त्यावरती फोकस असत होता ओके म्हणजे ज्या कधीतरी क्वचित होणाऱ्या गोष्टी आहेत उदाहरणार्थ बघा कंपनी एकदा चालू केल्यानंतर कंपनीचं एक्सपान्शन हे आठ दहा पंधरा वर्षानं केलं जातं मर्जर असेल ॲ ॲब्सॉर्प्शन असेल लिक्विडेशन असेल ह्या काही डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज नाहीत ह्या कधीतरी होणाऱ्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत फक्त अशाच ॲक्टिव्हिटीजवरती साठी जे काही फंड्स लागणार आहेत तेवढ्यासाठीच फक्त फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा त्याचा वरती फोकस हा होता ओके सो फॉलोइंग आर द डिफरंट फीचर्स ऑफ दिस ॲप्रोच हा जो काही आपण आत्ता ॲप्रोच पाहतो आहे ट्रॅडिशनल ॲप्रोच हे जे वेगवेगळे फीचर्स काय होते जे आत्ता ऑलरेडी आपण पाहिलेलेच आहेत पहिला फीचर आहे ते म्हणजे इट्स फोकस वॉज ऑन रेझिंग द फंड्स फॉर कंपनीज ओनली ओके ट्रॅडिशनल ॲप्रोचमध्ये फक्त कंपनीसाठी लागणारे फंड्स कंपनी म्हणजेच कार्पोरेट एंटरप्राईज ओके कंपनीलाच कार्पोरेट एंटरप्राईज असं म्हटलं जातं हा जो काही ट्रॅडिशनल ॲप्रोच आहे द फोकस ऑफ ट्रॅडिशनल ॲप्रोच वॉज ऑन कलेक्टिंग द फंड्स फॉर कंपनीज ओनली कंपनीला आवश्यक असणारे फंड्स गोळा करून देण्यावरतीच फक्त ह्या ॲप्रोचचा फोकस होता फक्त कंपनीसाठी लागणारे फंड्स बाकी कोणत्याही बिझनेससाठी नाही दिस इज फर्स्ट फीचर देन सेकंड फीचर ऑफ दिस ॲप्रोच इज दिस ॲप्रोच इज रिलेटेड टू एपिसोडिक इव्हेंट्स एपिसोडिक म्हणजे काय कधीतरी होणारे क्वचित होणारे एपिसोडिक इव्हेंट्स लाईक एक्सपान्शन कंपनीचं एक्सपान्शन आठ दहा वर्षाने होतं मर्जर कंपनीचं मर्जर देखील सात आठ दहा पंधरा वर्षाने होतं लिक्विडेशन कंपनी एकदाच बंद होते ॲप्सॉर्प्शन एक्सेट्रा ओके okay. ह्या ज्या काही ठराविक इव्हेंट्स आहेत मग कंपनीचं एक्सपान्शन असेल कंपनीचं मॉडर्नायझेशन असेल कंपनीचं ॲप्सॉर्प्शन असेल कंपनीचं मर्जर असेल लिक्विडेशन असेल ह्या ज्या काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत एवढ्या पुरताच फक्त फायनान्शियल मॅनेजमेंट हा रिलेटेड होतं ओके okay. म्हणजे जे डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज आहेत रेग्युलरच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत तिथं फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा काहीही रोल नव्हता द फायनान्शियल मॅनेजमेंट वॉज रिलेटेड टू सर्टन एपिसोडिक इव्हेंट क्वचित होणाऱ्या ज्या इव्हेंट्स आहेत कधीतरी होणाऱ्या इव्हेंट्स तेवढ्याशीच फक्त तो लिमिटेड होता दिस इज सेकंड फीचर अँड लास्ट फीचर ऑफ दिस पर्टिक्युलर ॲप्रोच इज द फोकस ऑफ दिस ॲप्रोच वॉज ऑन लॉंग टर्म फायनान्सिंग एक ओके हा जो काही ट्रॅडिशनल ॲप्रोच आहे या ट्रॅडिशनल ॲप्रोचमध्ये बिझनेसला जे काही फंड्स लागणार आहेत ते फंड्स लॉंग टर्म सोर्सेसमधून लॉंग टर्म गोष्टींमधून गोळा करणं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इक्विटी शेअर्स असतील डिबेंचर्स असतील लोन्स असेल बॉन्ड्स असेल या थ्रूच ते फक्त कलेक्ट केले जात होते जे लॉंग टर्म सोर्सेस आहेत त्याचाच फक्त वापर केला जात होता द शॉर्ट टर्म सोर्सेस वी आर नॉट युजड फॉर रेझिंग द फंड्स रिक्वायर्ड फंड्स जे आवश्यक आहेत त्यासाठी शॉर्ट टर्म सोर्सेससुद्धा जे अवेलेबल असतात त्याचा कोणताही वापर केला जात नव्हता फोकस हा फक्त लॉंग टर्म सोर्सेस जे आहेत त्याच्यावरतीच फक्त केला जात होता दीज आर द सर्टन फीचर्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर ॲप्रोच ओके हा जो काही ट्रॅडिशनल ॲप्रोच आहे या ट्रॅडिशनल ॲप्रोचचे हे तीन फीचर्स आहेत आता या ट्रॅडिशनल ॲप्रोचमध्ये काही विकनेसेससुद्धा आहेत कमतरतासुद्धा आहेत वॉट आर द डिफरंट विकनेसेस ऑफ दिस ॲप्रोच हा जो काही ट्रॅडिशनल ॲप्रोच आहे याचे विकनेसेस म्हणजे मर्यादा कोणत्या होत्या तर फर्स्ट विकनेसेस इज नो अटेन्शन टू द फायनान्सिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेट ऑर्गनायझेशन्स लाईक सोल प्रोपरेटरी पार्टनरशिप एच यू एफ एक्सेट्रा ओके मग असे सांगितल्याप्रमाणे द फोकस ऑफ ट्रॅडिशनल ॲप्रोच वॉज ऑन द कलेक्टिंग द फंड्स फॉर कंपनीज ओनली ट्रॅडिशनल ॲप्रोचचा फोकस कशावरती होता कंपनीसाठी फक्त कंपनीसाठी आवश्यक फंड्स गोळा करण्यावरती होता फक्त कंपनीसाठी त्यामुळं या ट्रॅडिशनल ॲप्रोचमध्ये जे बाकीचे बिझनेसेसचे प्रकार आहेत इतर प्रकार म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सोल प्रोपरेटरी बिझनेस पार्टनरशिप बिझनेस एच यू एफ बिझनेस यावरती कुठ कोणतंही अटेन्शन या ॲप्रोचचं नव्हतं सो नो अटेन्शन टू द फायनान्सिंग कंपनीज वे सोडून प्रोपरेटरी कन्सर्न असेल पार्टनरशिप बिझनेस असेल जॉईंट व्हेंचर असेल किंवा एच यू एफ असेल यांना जे काही फायनान्स लागतो तो फायनान्सवरती या ॲप्रोचचं पूर्णपणे दुर्लक्ष होतं ते फक्त कशावरती फोकस होतं त्यांचा कंपनीवरती बाकी इतर बिझनेसचे जे प्रकार आहेत त्यांच्या फायनान्सिंगवरती त्यांना जो काय फायनान्स लागतो याच्याकडे त्यांचा कोणताही फोकस नव्हता दिस इज फर्स्ट लिमिटेशन 
then second limitation of this approach is no consideration for internal financing that is reserve okay manjes kay tar ha jo kay traditional approach ahe ya approach madhe internal finance generate karna antargat finance generate karna ya varte kontas laksh dile jat nahuta अंतर्गत फायनान्स म्हणजेच काय तर जो काय आपला प्रॉफिट होतो त्यामधून आपण रिझर्व्स क्रिएट करतो फ्युचरसाठी बरोबर परंतु ट्रॅडिशनल अप्रोचमध्ये आपण रिझर्व कशासाठी तयार करतो ॲक्च्युली द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ क्रिएटिंग रिझर्व इज टू मीट द फ्युचर ऑब्जेक्टिव्ह ओके टू मीट द फ्युचर ऑब्जेक्टिव्ह टू मीट द फ्युचर नीड्स ऑफ द बिझनेस भविष्यामध्ये आपल्याला जे फंड्स लागणार आहेत एक्सपान्शनसाठी मॉडर्नायझेशनसाठी मेकॅनायझेशनसाठी मर्जरसाठी वगैरे वगैरे त्यासाठी आपण फंड्स क्रिएट करतो त्यासाठी आपण रिझर्व्स क्रिएट करतो ओके त्यासाठी दरवर्षी आपण प्रॉफिटपैकी काही रक्कम बाजूला ठेवून त्याचे रिझर्व तयार करतो बरोबर म्हणजेच आपल्याच जो काय प्रॉफिट झालेला आहे त्यातूनच फ्युचरसाठी फंड्स तयार करतो फायनान्स तयार करतो त्याला आपण इंटरनल फायनान्सिंग असं म्हणतो परंतु इन ट्रॅडिशनल अप्रोच द देअर वॉज नो एनी कन्सिडरेशन फॉर क्रिएटिंग द इंटरनल फायनान्स ओके त्या ट्रॅडिशनल अप्रोचमध्ये इंटरनल फायनान्स तयार करणं रिझर्व्स तयार करण्यावरती पूर्णपणे दुर्लक्ष केलं जात होतं की म्हणजेच इंटरनल फायनान्स रिझर्व हे क्रिएट केले जात नव्हते हा सेकंड लिमिटेशन आहे देन द थर्ड लिमिटेशन द रोल ऑफ फायनान्स मॅनेजर वॉज लिमिटेड टू एपिसोडिक इव्हेंट्स ओके जो फायनान्स मॅनेजर आहे जो कंपनीचं सर्व फायनान्सच्या गोष्टी पाहतो त्या फायनान्स मॅनेजरचा रोल कुठपर्यंत होता द रोल वॉज लिमिटेड टू सर्टन इपिसोडिक इव्हेंट इपिसोडिक म्हणजे कधीतरी होणारे क्वचित होणारे कोण कोणते एक्सपान्शन मर्जर लिक्विडेशन ॲब्सॉर्प्शन एक्सेट्रा ओके ह्या ज्या काही ठराविक गोष्टी आहेत ज्या क्वचित होतात रेअरली होतात तेवढ्या पुरताच फायनान्स मॅनेजरचा रोल हा मर्यादित होता द डे टू डे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स वी आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायनान्स मॅनेजर कंपनी चालवत असताना जे काही डे टू डे डेली बेसिसवरती जे प्रॉब्लेम्स असतात ते प्रॉब्लेम्स हे फायनान्स मॅनेजरचा रोल मांडला जात नव्हता वी आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायनान्स मॅनेजर डे टू डे प्रॉब्लेम सॉल्व करणं ही फायनान्स मॅनेजरची जबाबदारी मानली जात नव्हती हे या अप्रोचचं विकनेसेस आहे ओके सो दिस इज फर्स्ट अप्रोच दॅट इज ट्रॅडिशनल अप्रोच अँड धिस पर्टिक्युलर अप्रोच वॉज इन एक्झिस्टन्स फ्रॉम नाईन्टीन फोर्टीज अप टू नाईन्टीन फिफ्टीज ओके दिस इज फर्स्ट अप्रोच दॅट इज ट्रॅडिशनल अप्रोच नाव वी विल सी द सेकंड अप्रोच ओके फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा सेकंड अप्रोच आहे स्कोपमध्ये तो आहे मॉडर्न अप्रोच वॉट इज मॉडर्न अप्रोच द मॉडर्न अप्रोच इज अन अनालिटिकल वे ऑफ लुकिंग ॲट द फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स ऑफ द बिझनेस बिझनेसचे जे काही फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स आहेत आर्थिक समस्या आहेत त्या फायनान्शियल प्रॉब्लेम्सकडे अनालिटिकल व्ह्यूने ते प्रॉब्लेम्स कसे सोडवले जातील ह्या दृष्टीनं पाहण्याचा जो काही दृष्टिकोन आहे तो ह्या मॉडर्न अप्रोचमध्ये आहे पाठीमागच्या अप्रोचमध्ये आपण पाहिलं की इन ट्रॅडिशनल अप्रोच द डे टू डे प्रॉब्लेम्स वी आर नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायनान्स मॅनेजर ट्रॅडिशनल अप्रोचमध्ये जे काय कंपनीचे जे काय बिझनेसेसचे डे टू डे प्रॉब्लेम्स आहेत ते फायनान्स मॅनेजरचं काम मानलं जात नव्हतं फायनान्स मॅनेजरची जबाबदारी मानली जात नव्हती बट इन केस ऑफ मॉडर्न अप्रोच मॉडर्न अप्रोच इज अन अनालिटिकल वे ऑफ सॉल्विंग द फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स ऑफ द बिझनेस बिझनेसमध्ये जे काय डे टू डे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतात ते ॲनाल त्या प्रॉब्लेम्सचं ॲनालिटिकल वेनं त्याकडे पाहून ते कसे सॉल्व होतील हे पाहणं हे या मॉडर्न अप्रोचमध्ये केलं जातं द मॉडर्न अप्रोच गिव्ज अटेन्शन ऑन प्रोक्युअरमेंट ऑफ फंड्स ओके या अप्रोचमध्ये बिझनेसला लागणारे कंपनीला लागणारे फंड्स गोळा करणं ह्यावरती लक्ष दिलं जातंच गिव्ज अटेन्शन अटेन्शन म्हणजे लक्ष देणे कशावरती फंड्स गोळा करणे ॲज वेल ॲज द बेस्ट अलोकेशन ऑफ फंड्स ओके फक्त फंड्स गोळा करणं एवढंच मर्यादित नाही तर गोळा केलेले फंड्स आपण योग्य पद्धतीनं अलोकेट करणं अलोकेट करणे म्हणजे वाटप करणे गोळा केलेले जे फंड्स आहेत ते फंड्स बिझनेसच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्समध्ये डिस्ट्रीब्यूट करण्यावरती सुद्धा ह्या फायनान्स मॅनेजरचं ही जबाबदारी मांडली जाते किंवा फायनान्शियल मॅनेजमेंटमध्ये ह्या सर्व गोष्टी केल्या जातात द स्कोप ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट इन मॉडर्न अप्रोच इज कन्सर्न्ड विथ द सोल्युशन ऑफ थ्री मेजर प्रॉब्लेम्स सच ॲज 
ओके मॉडर्न ॲप्रोचमध्ये जे काय फायनान्शियल मॅनेजमेंट आहे त्याचा स्कोप हा किती आहे हे आपण ह्या पुढील तीन प्रॉब्लेम्स जे आहेत ते प्रॉब्लेम्सवरून आपण सांगू शकतो द फर्स्ट प्रॉब्लेम फॉर एव्हरी बिझनेस इज इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन ओके कोणताही बिझनेस असेल कंपनी असो किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचा बिझनेस तर त्या बिझनेसला दे हॅव टू टेक द इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन्स ओके इन्व्हेस्टमेंट आपण कशामध्ये करतो वी मेक द इन्व्हेस्टमेंट इन द फिक्स्ड असेट्स वी मेक द इन्व्हेस्टमेंट इन द वर्किंग कॅपिटल ओके द डिसिजन इज रिलेटेड टू द फिक्स्ड असेट्स अँड वर्किंग कॅपिटल द डिसिजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ फिक्स्ड असेट्स इज कॉल्ड ॲज अ कॅपिटल बजेटिंग डिसिजन आपल्याला ज्या वेळेला एखादी फिक्स्ड असेट खरेदी करायची असते वेनेवर वी हॅव टू परचेस एनी फिक्स्ड असेट देन इन अ मार्केट देर आर डिफरंट मॉडेल्स अवेलेबल डिफरंट मशिनरीज आर अवेलेबल अँड आउट ऑफ दीज मशिनरीज वी हॅव टू सिलेक्ट वन मशिनरी वी हॅव टू सिलेक्ट वन असेट अँड दीज डिसिजन्स रिलेटिंग टू परचेस ऑफ असेट आर कॉल्ड ॲज अ कॅपिटल बजेटिंग डिसिजन्स असेट्स खरेदी करण्यासंदर्भात जे निर्णय असतात त्याला कॅपिटल बजेटिंग डिसिजन असं म्हटलं जातं कोणताही बिझनेस त्यांच्याकडे जे काही फंड्स असतात ते फंड्स त्यापैकी काही फंड्स हे फिक्स्ड असेट्समध्ये इन्व्हेस्ट करतात म्हणून त्याला इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन असं म्हटलं जातं इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फायनान्स मॅनेजर टू सिलेक्ट अ पर्टिक्युलर फिक्स्ड असेट आउट ऑफ व्हेरियस अल्टरनेटिव्ह अवेलेबल इन द मार्केट आत्ता सांगितल्याप्रमाणे एखादी असेट खरेदी करायची असेल तर मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या असेट्स अवेलेबल आहेत वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या त्यापैकी एक सिलेक्ट करणं हे त्या फायनान्स मॅनेजरचं काम आहे द फायनान्स मॅनेजर हॅज टू प्रोव्हाइड ॲडिक्वेट फंड्स फायनान्स फॉर वर्किंग कॅपिटल ऑल्सो ओके आपल्या कंपनीमध्ये जे फंड्स असतात त्यातले मेजॉरिटी फंड्स हे आपण फिक्स्ड असेट्समध्ये इन्व्हेस्ट करतो त्याचप्रमाणे सर्टन अमाऊंट ऑफ फंड्स आर ऑल्सो रिक्वायर टू बी इन्व्हेस्टेड इन द वर्किंग कॅपिटल बिझनेसच्या ज्या काही डे टू डे गरजा आहेत त्यासाठी काही रक्कम वर्किंग कॅपिटलमध्ये सुद्धा गुंतवावी लागते आणि ही जी रक्कम आहे वर्किंग कॅपिटलची ती जेवढी गरजेची आहे तेवढंच वर्किंग कॅपिटल असावं ते जादासुद्धा नसावं किंवा ते कमीसुद्धा नसावं द इन्व्हेस्टमेंट इन वर्किंग कॅपिटल शूड नॉट बी शॉर्ट ऑर एक्सेसिव्ह ते कमीसुद्धा नसावं किंवा ते जादासुद्धा नसावं जर वर्किंग कॅपिटल कमी असेल पैसे कमी असतील डे टू डे खर्चासाठी द शॉर्ट इन्व्हेस्टमेंट इन वर्किंग कॅपिटल लीड्स टू इन्सॉल्वन्सी ॲज द बिझनेस कॅन नॉट पे इट्स ल करंट लायबिलिटीज जर आपण वर्किंग कॅपिटलमध्ये कमी गुंतवणूक केली गरजेपेक्षा कमी पैसे दिले तर त्यामुळं कदाचित आपला बिझनेस इन्सॉल्वन्सीकडे जाऊ शकतो कारण कमी पैसे असल्यामुळं आपल्याला आपल्या करंट लायबिलिटी वेळेमध्ये पेड करता येत नाहीत ओके कारण आपल्याकडे फंड्स कमी आहेत डे टू डे खर्चासाठी वर्किंग कॅपिटलसाठी फंड्स कमी असतील तर बिझनेस कॅन नॉट पे इट्स करंट लायबिलिटीज इन अ टाईम वेळेमध्ये त्या पूर्ण करता येत नाहीत वेळेमध्ये लायबिलिटीज पेड करता येत नाहीत आणि त्यामुळं आपण कदाचित इन्सॉल्वन्सीकडे सुद्धा जाऊ शकतो आणि जर जादा कॅपिटल असेल द एक्सेस इन्व्हेस्टमेंट इन वर्किंग कॅपिटल लीड्स टू लोअरिंग द प्रॉफिटॅबिलिटी गरजेपेक्षा जादा पैसे पण वर्किंग कॅपिटलसाठी ठेवले अननेसेसरी गरजेपेक्षा जादा पैसे ठेवले तर ते पैसे पडून राहतात त्याचा कोणताच उपयोग होत नाही त्यामुळं जादा पैसे जरी ठेवले तरी ते उपयोगाचं नाही अननेसेसरी पैसे वेस्ट होतात पैसे पडून राहतात आणि तेच जर पैसे दुसरीकडे कुठे गुंतवले असते तर त्यातून काहीतरी प्रॉफिट जनरेट झाला असता ओके तुम्ही अननेसेसरी जादा इन्व्हेस्टमेंट वर्किंग कॅपिटलमध्ये केली तर तुमचा प्रॉफिटसुद्धा कमी होऊ शकतो कारण पैसे हे पडून राहतात त्याचा कोणताही फायदा होत नाही दिस इज फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन ओके आणि मॉडर्न ॲप्रोचमध्ये फायनान्स मॅनेजरचं काम आहे फिक्स्ड असेट्स खरेदी करणं म्हणजेच कॅपिटल बजेटिंग डिसिजन घेणं त्याप्रमाणे ॲडिक्वेट फंड्स प्रोव्हाइड करणं वर्किंग कॅपिटलसाठी दिस इज इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन दिस इज फर्स्ट नाव द सेकंड डिसिजन इज फायनान्सिंग डिसिजन ओके आता फायनान्सिंग डिसिजन म्हणजे काय तर फायनान्सिंग डिसिजन्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ कॅपिटल बजेटिंग डिसिजन्स These decisions are important because it is going to affect the short term and long term profitability of the business. Financing करणे म्हणजे काय करणे तर आपल्याला माहिती आहे की कोणताही बिझनेस असेल तर त्या बिझनेससाठी टेक एक्झाम्पल ऑफ अ कंपनी देन कंपनी हॅज वी नो दॅट कंपनी हॅज अ नंबर ऑफ ऑप्शन्स फॉर रेझिंग द फंड्स 
कंपनीला जे का आवश्यक भांडवल लगते तो गोला करना कंपनीला वेगवेगे पर्याय आता एक कंपनी कैन रेज द फंड्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स दिस इज फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इशू ऑफ प्रेफरन्स शेयर्स थर्ड ऑप्शन इशू डिबेन्चर्स फोर्थ ऑप्शन इशू बॉन्ड्स फिफ्थ ऑप्शन टेक लोन फ्रॉम द बैंक देर आर नंबर ऑफ ऑप्शन्स अवेलेबल ओके ये कंपनियों वेगवेगे ऑप्शन्स आता ओके यपैकी का ही ऑप्शन लॉन्ग टर्म आता का ही ऑप्शन शॉर्ट टर्म आता जर आप लॉन्ग टर्म फंड्सम पैसे गोला के लिए तो अपन लॉन्ग टर्म फंड्स के पैसे फिक्स्ड एसेट्स मे गुंतवतो आ शॉर्ट टर्म फंड्स जे आता जैसे कालावधि कमी आतो ती अमाउंट अपन वर्किंग कैपिटल मे ही इन्वेस्ट करो बाय संग द फंड्स रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस आर यूज्ड फॉर परचेसिंग द फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द बिजनेस लॉन्ग टर्म सोर्सेस मधुन जे अपन फंड्स गोला करो अपन फिक्स्ड एसेट्स मे गुंतवतो द फंड्स रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेस आर यूज्ड फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट दैट इज वर्किंग कैपिटल जे शॉर्ट टर्म सोर्सेसम पैसे गोला के लिए वर्किंग कैपिटल मे गुंतवले जता अ डिशीजन रिगार्डिंग द सोर्सेस फ्रॉम विच दीज फंड्स शूड बी रेज्ड इज अ फाइनेंसिंग डिशीजन हा सर्वत महत्वाचार वाक्य है का संगित है कि आप फिक्स्ड एसेट्स मे पैसे गुंतवाये अपने वर्किंग कैपिटल मे पैसे गुंतवाये तो ये जे पैसे अपने लगन है तो को सोर्सेसम विच द डिशीजन रिगार्डिंग द सोर्सेस बाय संगित है डिशीजन रिगार्डिंग द सोर्सेस फ्रॉम विच दीज फंड शूड बी रेज्ड फिक्स्ड एसेट्स फंड्स लगना है वर्किंग कैपिटल फंड्स लगना है ये फंड्स अपन को मार्ग ने कोत्या सोर्सेस न रेज कराए को मार्ग ने फंड्स गोला कराए यह डिशीजनला फाइनेंसिंग डिशीजन अटल जन कंपनी का पर्याय भरपूर है इक्विटी शेयर्स विकन पर है प्रेफरन्स शेयर्स विकन पर है डिबेन्चर्स विकन पर है बॉन्ड्स विकने लोन्स घेने नंबर ऑफ ऑप्शन्स आर अवेलेबल आउट ऑफ दीज ऑप्शन्स विच ऑप्शन शूड बी सिलेक्टेड विच द फंड शूड बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच सोर्स इज ए फाइनेंसिंग डिशीजन जे कहीं अपने अवेलेबल अल्टरनेटिव्स हैं तैकी को अल्टरनेटिवम अपन फंड्स गोला के लिए पाजे को सोर्सम पैसे गोला के लिए पाजे तेल फाइनेंसिंग डिशीजन अटल जी हा डिशीजन घेतना को सोर्सम कैपिटल गोला कराए हा निर्णय घेतना अपने कड़े एक उद्देश्य पाजे अपने कंपनी का प्रॉफिट वाड़ला पाजे The decision should be taken with an objective of increasing the profitability of of the business. निर्णय घेताना सोर्स निवडताना त्यामुळे आपला प्रॉफिट वाढला पाहिजे याची मात्र लक्ष त्यावरती ठेवलं पाहिजे While deciding the source for raising the funds, the finance manager should maintain a proper mix of debt and equity. आपल्या कंपनीला समजा एक कोटी दोन कोटी रुपये फंड्स लागणार असतील तर ते फंड्स गोला करना जे क्या ऑप्शन्स हैं सोर्सेस हैं तैकी का ही ओनर्ड सोर्सेस हैं इक्विटी मन तो ओके इक्विटी मजे ओनर्स कैपिटल आ बॉरोड सोर्सेस हैं ओके कर्जाऊ भांडवल आतं तन डेप्ट मजे कर्ज अंत एकूण जे कैपिटल अपन गोला करना आहोत समझा एक कोटी कैपिटल लगना है तो ताे डेप्ट मजे कर्जाऊ भांडवल आ इक्विटी मजे ओनर्ड फंड्स हाच प्रॉपर मिक्स करण ये गरजे चाहिए फक्त डेप्ट वपरून उपयोग नहीं फ्त इक्विटीज थ्रू गो कैपिटल गोला कर उपयोग नहीं तो अपन कंपनी मदे वी शूड मेक कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी दोनों च मिक्स करून अपन कैपिटल जे है तो गोला के पाजे दिस इज फाइनेंसिंग डिशीजन एंड इन मॉडर्न एप्रोच इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस मैनेजर टू डिसाइड द सोर्सेस फ्रॉम विच द कैपिटल शूड बी कलेक्टेड दिस इज सेकेंड पॉइंट नाउ द लास्ट पॉइंट इज थर्ड इज डिविडंड पॉलिसी डिशीजन्स ओके वी नो द कन्सेप्ट ऑफ डिविडंड वी नो दैट ए कंपनी पेज डिविडंड टू द शेयर होल्डर्स एट द एंड ऑफ द इयर करेक्ट देर आर वी नो दैट देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ डीलिंग विथ द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कंपनी का जो क्या प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट का अपने भरपूर ऑप्शन्स अवेलेबल आता ओके प्रॉफिट प्रॉफिटम कंपनी शेयर होल्डरला डिविडेंड दी अते बट बिफोर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिविडेंड देने अदोगर कंपनी हैज टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स अल्सो ओके सर्व जो का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का डिविडेंड मन वाटता ये नहीं तैकी का ही रक्कम अदोगर रिजर्व तैयार करावे लगता आ नरच अपन डिविडेंड हा वटत द फाइनेंस मैनेजर 
has to decide as to what proportion or how much net profit should be distributed as a dividend and how much profit should be retained in the business फायनान्स मॅनेजरचं काम काय आहे तर जो काय आपला एकूण नेट प्रॉफिट आहे समजा नेट प्रॉफिट असेल पन्नास लाख फॉर एक्झाम्पल तर या नेट प्रॉफिटपैकी किती रक्कम डिव्हिडन म्हणून वाटली पाहिजे आणि किती रक्कम ही आपण आपल्या बिझनेसमध्ये रिटेन केली पाहिजे म्हणजेच रिझर्व्ह केला पाहिजे धिस डिसिजन हॅज टू बी टेकन बाय द फायनान्स मॅनेजर धिस डिसिजन इज डिपेंड अपॉन द प्रेफरन्स ऑफ शेअर होल्डर्स शेयर होल्डरच्या अपेक्षा काय आहे त्यांना किती डिव्हिडंड एक्सपेक्टेड आहे याच्यावरून त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागतो त्याचबरोबर इन्व्हेस्टमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज अव्हेलेबल टू द बिझनेस बिझनेसला जर समजा आपल्या कंपनीला समजा फ्युचरमध्ये काही इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल ओके फ्युचरमध्ये काही प्लॅन्स असतील एक्सपान्शनचा मर्जरचा किंवा मॉडर्नायझेशनचा तर ह्या सर्वांचा विचार करून द फायनान्स मॅनेजर हॅज टू मेक अ डिसिजन रिगार्डिंग हाऊ मच Profit should be distributed as a dividend and how much profit should be retained in the business. Ekun jo kai apla company la profit zhali la ahe, tia pae ki kiti rupai profit dividend munun vaata hai cha and kiti profit company madhe reserve munun thewa hai cha haa sudha decision hatya finance manager la ghiawa laagto. Okay, so these are the three important decisions which the finance manager has to take under the modern approach. Modern approach madhe finance manager la पहिल्यांदा इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन घ्यावे लागतात महत्त्वाचे फायनान्सिंग डिसिजन आणि तिसरा म्हणजे डिव्हिडंड पॉलिसी डिसिजन्स दीज आर द थ्री मेजर डिसिजन्स विच द फायनान्स मॅनेजर हॅज टू टेक अंडर मॉडर्न अप्रोच अँड अलॉंग विथ दिस डिसिजन हे डिसिजन तर घ्यावे लागतातच पण त्याचबरोबर द फायनान्स मॅनेजर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्विंग द डे टू डे प्रॉब्लेम्स डे टू डे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स ऑफ द कंपनी कंपनीमध्ये जे काय डे टू डे फायनान्शियल प्रॉब्लेम्स असतात ते देखील सॉल्व करणं ही फायनान्स मॅनेजरची रिस्पॉन्सिबिलिटी मानली जाते सो दिस इज इट विथ द स्कोप ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट इन टुडेज लेक्चर वी हॅव सीन दॅट द स्कोप ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट इज डिवायडेड इन टू टू पार्ट्स फर्स्ट इज ट्रॅडिशनल अप्रोच अँड सेकंड धिस वन इज मॉडर्न अप्रोच फायनान्शियल मॅनेजमेंटचा जो स्कोप आहे तो दोन प्रकारे दोन ह्याच्यामध्ये डिव्हाइड केलेला आहे एक म्हणजे ट्रॅडिशनल अप्रोच आणि दुसरा म्हणजे मॉडर्न अप्रोच सो दॅट्स इट विथ टुडेज लेक्चर थँक्यू व्हेरी मच